Good morning, Feast Ortigas! Welcome to a brand new day! Thank you once again for joining us tonight in a wonderful reflective prayer. This is our mealtime with God. This is your feeding of your heart with God's love. Pero the Lord said, just, just allow yourself to be used by God. And siya name bahala sa lahat. Are you ready to be blessed right now? Jesus said, you are the light, you are the salt of the earth, you are the light of the world. I feel that God really is watching over me. God is working in you. He never goes tired or weary. Ang Panginoon ay laging pinagtatanggol tayo. The Word of God comforts us. Lord, please use me today in any way. Allow yourself to be so thankful. One of the reasons that we're surviving right now is because of the grace and mercy of God. God is calling us day in, day out. The Lord can change you. The Lord can help you. This world is a world, even though the world can be a dark place, the world is also a good place. God will set an opportunity for you to be a great follower. What we can do now is we spread hope. We spread the light. Fill your heart with so much gratitude and joy. May the Lord empower and set you up by His Spirit. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Late Night Snack. Dito sa Feast Tortigas District. Inaanyayahan ko kayo na makahanap ng isang lugar kung saan kayo ay komportable. Mahalaga sa prayerful disposition ang, ang setting. Yan, no? Pero kung wala man kayo maka- mahanap na lugar kung saan tahimik, okay lang yan. Ipagdarasal namin na kahit anong mangyari, kahit nasaan ka man o kung anumang sitwasyon ang naranasan nyo ngayon, sana maramdaman nyo pa rin kung paano gumalaw ang Holy Spirit. Holy Spirit will always be there to strengthen you. Just call it. Um, para mas uh, maging intimate ang ating uh, meditative prayer, inaanyayahan namin kayo na immute ang notifications. Mamaya na tayo mag-message, mamaya na tayo mag-comment. Uh, hinihiling ni Lord ang inyong attention, ang inyong full attention para mas makapag-usap kayo ng, uh, ng mas malalim at mas mataintim. Okay, so, simulan na natin. Alalahanin natin na nasa presensya tayo ng banal na espiritu. Simulan nating manahimik. Kung nasaan man ngayon, Inaanyaya ang huminto sandali at maupo ng matuwid. Pakiramdaman ang pagkakaupo at pansinin ang pagkakadiretsyo ng likod, leeg at ulo. Hayaang i-relax ang mga balikat at kung maaari, ipikit ang mga mata o hayaang bahagyang nakadilat. Pansinin ang pakiramdam ng katawan sa espasyong ito. Ilapag ang mga kamay sa binti at hayaang magpahinga rito. Pansinin ang init o lamig ng katawan. Bigat o gaan na nararamdaman sa anumang bahagi ng katawan. Maaaring mapansin ang mga kamay, mga paa at mga ilang bahagi ng katawan na tila nangangailangan ng aruga sa sandaling ito. Bigyang permiso na sumuko ang katawan sa pagkakataong huminto. Inhale for 5 seconds. Hold for five seconds. Exhale for seven seconds.
ulitin natin ang paghinga. Inhale for 5 seconds. Hold for 5 seconds. Exhale for 7 seconds. At kung handa na, Bigyang pansin ang mga dumadaloy sa isipan. Pansinin kung kaya itong pakawalan o palayain ng mahinahon sa mga sandaling ito. Inhale. Hold. Unti-unting ipagsawalang bahala ang mga ingay sa balikin at pati na rin ang ingay sa iyong isip. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Lord, hinihiling po namin sa inyo na tulungan kami at gabayan ng banal na Espiritu upang buksan ang aming puso at balikan ang araw ng may katapatan at kababaang loob. Sa pagkakataong ito, tinadama namin ang presensya ng Diyos sa nakalipas na araw. Sa pagbabalik tanaw sa nagdaang araw, isa-isahin ang mga bagay tao at pangyayaring nais mong ipagpasalamat sa Diyos. Banggitin ang mga ito sa Panginoon maliit o malaki man. Sandaling manahimik habang napupuno ng pag-ibig tuwi-tuwinay nagpapasalamat sa Diyos. Inhale. Hold. Exhale. Inhale. Exhale. Lord, gabayan niyo po kami habang sinusuri namin ang aming kalooban. Tulungan niyo po kaming tanggapin, yakapin, at handog sa inyo ang lahat ng mga nararanasan. Muling balikan ang nakalipas na araw. At bigyang pansin ang iyong mga naging kilos, desisyon, at damdami. Anong mga bagay at pangyayari sa araw na ito ang nakaantig, tumama, o nakapagdama ng matindi o malalim na emosyon sa iyo? Alin sa iyong mga galaw ang nakapagbigay puri sa Diyos? Alin naman ang hindi nakapagbigay puri sa Diyos? Sa mga oras na nakadama tayo ng lungkot, o naging malayo ang puso natin sa Diyos, hayaan natin maramdaman ito. Hayaan natin ang emosyon na ito. 
Humihingi po kami ng tawad, Lord. Patawad po sa mga oras na sarado ang aming isip at puso ng dahil sa pagkabalisa, pagdududa, takot, hinagpis, galit, o kahit pa dahil sa aming pride o pagmamataas. Sa pagkakataong ito, sabihin nyo sa Diyos ang mga saloobin ng iyong puso. Nakikinig siya sa iyo. Nariyan lamang siya. Hinihintay kang maging bukas. Inhale. Hold. Exhale. Sa kabila ng lahat, damhin kung paano kaya kapi ni Lord. Niyayakap ka niya ng mahigpit. Pinaparamdam niya sa iyo ngayon ang kanyang malalim na malasakit. Pinaparamdam niya sa iyo ang kanyang pagmamahal. Mahal na mahal ka ni Lord. Mahal na mahal ako ni Jesus. Inhale. Mula sa puntong ito, ipagdasalang darating na araw. Hilingin ang tulong ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo para sa mga konkretong hakbang at kilos na maaari mong isagawa kinabukasan upang maging mas mapagmahal at malapit ka sa Kanya. Diyos ko, ibigay niyo po sa akin ang katiwasayan na tanggapin ang mga bagay na di ko kayang baguhin, ang tapang upang mabago ang mga bagay na kaya ko, at ang karunungan para malaman ang kaibahan, mabuhay sa araw-araw, magalak sa bawat sandali. Tanggapin na ang kahirapan ay daan patungo sa kapayapaan, katulad ng ginawa niyang pagtanggap sa makasalanang mundong ito at hindi ng ayon sa aking kagustuhan. Magtiwala na lahat ng bagay ay gagawin niyang tama kung susundin ko ang kanyang kalooban. Upang matamo ang kaligayahan sa mundong ito at ang lubos na kaligayahan na nasa kanya magpakailanman sa kabilang buhay. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kumusta kayo? <laughs> Muli maraming maraming salamat sa presence nyo ngayong gabi. Napakalaking bagay na nandito kayo ngayon. Yung ibinibigay niyong oras para sa meditative prayer ay napakahalaga. At alam ko na Kung nasan man kayo ngayon, kung ano man sitwasyon ang pinagdadaanan nyo ngayon, alam natin that God will never forsake you. God will always be there. No, God accepts you for who you are. Yeah, uh, it's, I think, easier to accept the Lord because He's so loving. And then there are times that it's harder to accept ourselves. So, if you want to accept God, yeah, you have to accept yourself also. 
And the point of the whole meditative prayer is for you to be able to get that message every time we do this. So, uh, sana kahit pa paano, na- naliwanagan din kayo ngayong gabi. So, um, bukas ulit, no? meron tayong break, break feast and then we also have a late night snack. And that's every day and we hope na nakakatulong ito sa inyo. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. I asked the Lord to give me a wife who believes in Him. And He didn't just give me that. He gave me a wife who loves Him. Sir, siya ang nagbukas ng puso ko sa pagtatay. Dito ko napatunayan na ang Diyos ay hindi nagpapataig sa pagbibigay. Papasalamat ako dahil kahit hindi kami nakakalapos ng bahay, patuloy pa rin kami nakakapagsimba, nakakapagpist online. Praying with my wife and growing in faith with her is the best gift I could ever give. Thank you. Peace at home. I reach out to people by attending feast activities. As part of the collectors and engagers, I enjoy approaching first-timers and ask if they have prayer intentions. The easiest ways to bring others joy is simply by smiling at them. I found joy as I connect with those who are watching online. I share to them the same God that I met when we were live. Worship leading has been my comfort zone. But worship leading online is a whole new different level for me. Online worship, I learned to let things go, to be more vulnerable, and at the same time to be more courageous to improve myself every single time. I learned not to please anyone, but to only please God alone, and make Him proud for sharing the wonderful blessings that